هاي مرحبا معكم محمد اليوم جات لكم بفيديو جديد حيكون عن البلاي ستيشن 2 واحسن طريقه لتشبكوها على الهاي ديفينيشن تي فيز تلفزيونات الحديثه هلا الطريقه حتكون كثير قريبه لنفس ما شرحت باول فيديو بس البلاي ستيشن 2 لازم تعرفوا شغله انه هي اصلا عملت لما كان كمان التلفزيونات سي ار تي الكاثود راي تيوب كثير من الالعاب كانت اكشلي تاخذ ادفانتج او تستفيد من سي ار تي ديسبلاي ليعمل البث تبعهم بال 480 اي الريزوليوشن يسمى 480 اي اللي هي الانترليست ولازم تعرف شغله انه ما في ولا لعبه على البلاي ستيشن 2 بتدعم 720 بي في بعض من الالعاب بتدعم 1080 اي طبعا الان تي اس سي بلاي ستيشن 2 يفضل عن البال لانها بتدعم العاب اكثر على الديفرنت ديسبلاي مود هلا بتحتاجوا لشغلتين بتحتاجوا ايذر ل كومبوننت كيبل وانا اشتريت واحد من متجر اسمه كاسلفين وحافتح العلبه معكم هلا هاي هي العلبه هذا كومبوننت كيبل للبلاي ستيشن 2 وكمان للبلاي ستيشن 3 بيدعمهم اثنيناتهم وبيكتبوا من ورا واي بي 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 ار يعني الكومبوننت ستاندرد وححط لكم الرابط تحت كمان فمثل ما انكم شايفين هذا هو الكومبوننت كيبل بيفوت من ورا على البلاي ستيشن 2 معروف بالالوان الازرق والاحمر والاخضر ريد جرين بلو والابيض والاحمر مشان الصوت فيكم كمان اذا ما بدكم تشتروا كومبوننت كيبل فيكم تشتروا كيبل ثاني اسمه ار جي بي سكارت كيبل اللي بيجي هيك الراس تاعه يسمى سكارت ومن الجهه الثانيه بفوت على البلاي ستيشن هلا طبعا مشان تشكون على التلفزيونات الحديثه بدكم كمان اب سكيلر انا هون عندي اللي اسمها الاوبن سورس سكان كونفرتر اللي هي بتاخذ السيجنال الاشاره وبتعمل لها اب سكيلينج عشان تطلع بالجوده الاعلى اللي نحن بنتوقعها عم فرجيكم اثنين اوبشنز ليش؟ لانه بلاي ستيشن 2 بتدعم اثنين ديسبلاي مودز اللي هي الار جي بي سكارت مثل هيدا او الكومبوننت مثل هذا السلك ولازم حسب اي نوع انتم بتقرروا بدكم اياه لازم تفوتوا على الاعدادات على البلاي ستيشن 2 وتعملوا تغييرات بالسيتنجز مشان يطلع الديسبلاي حسب الكيبل اللي عم تستعملوها هلا في كثير نقاش حوالين اي نوع اوتبوت احسن ار جي بي سكارت او الكومبوننت بالنهايه المهم هو جوده السلك اللي عندكم هدول شركات حديثة عم بتصنع هدول الأسلاك فالمهم يكون عندكم سلك جودته منيح وأب سكيلر منيح مثل أو اس اس سي أو فريم مايستر أو غير أنواع مشان تطلع لكم صورة انتم بتتوقعوها بس خدوا انتباه انه إذا استخدمتوا السكارت ما هتقدروا تعملوا بلاي لدي في دي موفيز على البلاي ستيشن 2 بس هتزبط إذا غيرتوا السيتنجز على كومبوننت إذا أنتم كمان فانز للسي ار تي تي فيز بنصحكم إنه تستعملوا سي ار تي تي فيز للبلاي ستيشن 2 لأنه مثل ما قلت بأول الفيديو معظم الألعاب انكتبت أو الديفلوبرز عملوا لها برمجة لتستفيد من السي ار تي والانترليسنج وبتطلع اللعبة مثل ما الديفلوبرز كانوا متصورين فهلا حفرجيكم على البلاي ستيشن 2 كيف السيتنجز لازم تغيروها حسب الكيبل يلي حتستعملوه اول شيء مشان الكومبوننت كيبل لازم تشكون على الـ OSSC مثل ما انكم شايفين بس كمان لازم تشكوا الابيض والاحمر اللي هن للصوت على سلك تاني هلا فيكم تشتروا من نفس المتجر هذا كيبل اسمه RCA Output مشان تشكوا الأوديو على سبيكر أو إنبوت تبع التي في يلي يسمى 3.5 ملم أوديو وهذا اللي عملته مثل ما كنتم شايفين بهاي الصورة شكيت الأوديو على السبيكرز اللي عندي هون لما تشغلوا الـ OSSC وبيجي معكم هيك سكرين ما تخافوا بس غيروا المود لحد ما تشوفوا السكرين المضبوطة لما تشغلوا البلاي ستيشن 2 وفوتوا على السيستم سيتنجز وغيروا الفيديو اوت لكومبوننت او ل ار جي بي اذا حتستعملوا ار جي بي كيبل اول جيم حاعمل لها تيست هي جاد اوف وور 2
كل جيم على البلاي ستيشن 2 لها طريقة مختلفة مشان تفعلوا ال 480p resolution لازم تفوتوا على الاوبشنز بقلب الجيم وتنقوا progressive scan مثل ما لكم شايفين عملت تغيير للسيتنج بعدين بيعمل confirmation نقول له yes هعمل تجربة لفرجيكم God of War 2 كيف بيكون شكلها لو خلعناها على الريزوليوشن الطبيعي على اليسار هتلاقوا ال 480p resolution وعلى ال 480i على اليمين اول شي لاحظوا كيف الارمر على كريتوس مبين شاربر وشوفوا كيف على اليمين وال 480i في فليكرنج حوالين الكاركتر كمان هون اكتر شي بتلاحظوها لاحظوا قد ايه سيركل سموذر على الشمال تاني شي هون كمان بتلاحظوا الشاربنس سبيشلي تبع الباك جراوند واللاينز بقى فيري ستريت مبينين على البيلدينجز هون كمان شايفين الفليكرنج اللي على كريتوس بال 480i اكتر شي بتلاحظوا على حوالين الوجه تبع الكاركتر هون الفليكرنج كمان الشاربنس تبع السكن شوفوا كيف بالباك جراوند العواميد ببينوا بوضوح اكثر على 480p شوفوا هون كمان المعركه كيف مبينه بوضوح اكثر وكمان ما في الجاجينس كل شيء مبين شاربر وسموذر هلا حفرجيكم شو لازم تعملوا لما تجربوا تستعملوا الار جي بي سكارت كيبل لازم ترجع على السيتنجز تاع البلاي ستيشن 2 وتنقوا ار جي بي حخلي لكم الفيديو لتشوفوه بس انا ما شفت فرق بين الار جي بي سكارت او الكومبوننت اثنيناتهم الصراحة الوضوح كان ممتاز وانا بلاقيه كتير احسن عن ال 480 اي He had found a new family in the warriors of Sparta, gaining solace from his past in the carnage. Kratos, another city is ready to fall. Soon all shall know the glory of Sparta. Enough, Kratos. With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. To deliver the final blow to the besieged city. هلا بشين بيرن اوت دومينيتور تعملوا بروجريسيف سكان لازم لما تشغلوا الجيم على طول تكبسوا التراينجل والاكس باتن مع بعض وخليكم كابسينهم طول الوقت لحد ما يجي لكم هيك على السكرين كبسوا تحت لتروحوا على بروجريسيف سكان وبرس اكس تو كونفيرم الديسبلاي الفرق ببورن اوت دومينيتور منا قد ما الفرق بجود اوف فور 2 هلا انا قلبت السكرينز خليت ال 480i على الشمال وال 480p على اليمين يلي اكثر شيء بين فرق انه السياره مبينه شاينير مور ريفلكتيف على 480p وفي شوية وضوح أكتر بالنسبة للطريق إذا بتعملوا بوز للفيديو حتشوفوا الفرق أكتر إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هاي كانت تجربة الـ Component والـ RGB SCART Cable على الـ PlayStation 2 إذا استفدتوا من الفيديو عملوا لي لايك أو سبسكرايب واكتبوا لي شو أكتر جيم أنتوا حابين تلعبوه على الـ PlayStation 2 على الـ High Definition كان معكم محمد مع السلامة